Na mhua barigani nani kukaribisha katika mshike mshike viwa njani inaitwa Captain Michael Malo toko ponami kwa habari za kimichezo ambazo zimejiri usiku huu katika meza yetu ya kimichezo na uongozi wa Simba umethibitisha kumsajili kwa mkataba wa miaka mitatu mshambuliaji Tanzania Prison Mohamed Rashid ambaye alimaliza msimu uliopita kwa kufunga magoli tisa ya VPL huko akikanusha kwa nia saini ya baadhi ya nyota wa Yanga akiwemo Kelvin Nani na Papi Shishimbi. Timzo Kalugira alifanya moja na maalum na Kaimu Rais wa Simba Salim Abdalla akitaka kujua mipango yao kuisajili kuelekea msimu mpya wa mashindano. Hapo jana kwenye mshikimshike viwanjani tulipata fursa ya kuzungumza na Club ya Dar es Salaam Yanga Africans wakaeleza mipango yao mara baada ya kumalizika ligi. Leo hii tukaona basi ni vyema uh, tukawapata watani wao wa jadi Simba. Nao mipango yao ikoje mara baada ya kumalizika ligi? Na hapa niko na Kaim rais wa klabu ya Simba Sports Club. Salm Abdalla. Tumeona mambo mazuri wakati tukiingia hapa ofisini kwako tumepishana na Mohamed Rashid Isa, mchezaji kutoka Tanzania Prisons ya kule jijini Mbeya. Memalizana? Yes ndio tumemalizana naye. Ni mali ya Simba, 3 years contract. Unaombea nini wana Simba? Kwani sasa hivi tunaweza kusema habari ya mjini wana Simba kila hata yule aliyokuwa vai jezi kwa takriban misimu minne kwa hivi sasa anavaa jezi. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunarejesha furaha msimbazi. Tulipoteza kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wetu kuhakikisha kwamba msimbazi kuna furaha muda wote. Ndio shughuli ambayo iko hapa na ndio shughuli ambayo tunaifanya wetu tahakisha kwamba tunasajiliwa kila mchezaji mzuri kwenye nchi hii au nje ya nchi hii anatoa msimbazi. Kuna tetesi za usajili kutoka kwa watani wenu wa jadi Yanga hiyo ndani Shishimbi lakini pia anahusishwa Sejo Wawa aliyekuwa Azam FC hili nalo likoje? Labda tuniseme kwamba hatuna mazungumzo yote na mchezaji kutoka Yanga hizo habari si za kweli. Hatuna mazungumzo yote na mchezaji yote kutoka Young Africa. E, kuhusu mchezaji Pascal Wawa ni kweli mazungumzo yapo tunazungumza na yeye ameonyesha nia. Lakini bado tunajadiliana na mwalimu kwa sababu hatutaki kwenda kinyume na na, na mwalimu alivyoshauri kwa sababu E, mwalimu amesha amesha point wapi tufanye marekebisho lakini pasco yeye anaomba kuja ndani ya club sasa ili kuinterface hiyo yeye kuja na ripoti ya mwalimu lazima tumsikilize tum, tum mwalimu kwanza kama anaweza kukubali shauri hilo kwa hivyo e, ni sema tu kwamba hakuna mafikiano yote mpaka sasa mstakabali wa kichuo ya ukoje amefanya kwa matumaini makubwa sana na mkataba wake umekwisha e, taratibu za kumongezea mkataba zikoje na pengine baka kama kuna wachezaji wengine ambao mjawapo mkataba labda tu niseme si kichuo ya peke yake tunao wachezaji kadhaa ambao mikataba yao imekwisha e, takriban wachezaji wanne au watano tumeanza mazungumzo nao na mazungumzo yetu yanakwenda vizuri nafikiri unafahamu kichuo ni mchezaji mzuri ana mapenzi na klabu yetu na mitumikia kwa moyo wake wote na na, na sisi tunampenda na washabiki wetu tunampenda tumeanza mazungumzo na na, na meneja wake na nafikiri tutafikia mahali pazuri ambapo tunaweza tukamalizana naye vizuri kwa sababu ni mchezaji mzuri na tunaamini tunamhitaji kwenye klabu yetu na sisi kama viongozi na wana simba kwa ujumla na wapenzi wote wanawapenda hao wachezaji hata walimu wanawapenda kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawabakiza msimbazi ndio jukumu letu kubwa ambalo mimi naamini e, halina shaka Katika wachezaji wote ambao basi mnakwenda kuwasajili kwa vivete vile kuna wachezaji ambao mtawapa mkono wa kwaheri ili mweze kuingiza usajili mpya Si vibaya basi ukatudokeza Ziko taratibu za ku, kumpa mchezaji mkono wa kwaheri Nadhani si vyema kutangaza kabla sijaongea na yeye mchezaji Kwa hivyo naomba muda kwanza ni tu, tuzungumze na hawa wachezaji e, tuweze kuwaaga vizuri halafu tutawapa taarifa na habari kwamba ni fulani na fulani kwa sababu wametumikia klabu yetu vizuri e, sasa si vizuri leo sadi ni kusikia tu kwamba umeachwa kwenye chombo cha habari nadhani si utaratibu ulio bora kwa hivyo tupe muda lakini walau idadi ya wachezaji ambao mnategemea kuwaaga idadi tu walau e, 
tunayo idadi si, si, si ni plus minus si chini ya watatu eh, eh, plus minus na wakati wa klabu ya Simba pamoja na Yanga tayari wako nchini Kenya kwa ajili ya michuano ya Super Cup. Tukiwa bado hapa nyumbani mshambuliaji wa zamani wa Yanga ambaye sasa anacheza klabu ya Difa El Jadida ya Morocco. Simon Msuva ameotaka wachezaji wa Yanga kuona moyo wa uvumilivu na upendo kwa klabu yao kwa wakati huu mgumu wanaopitia. Msuva amesema hata yeye wakati anaichezea Yanga huko nyuma amewahi kupitia katika kipindi kigumu cha kutolipwa mishahara lakini alipambana na wenzake kuitumikia klabu hiyo. Nimecheza Yanga na tuliweza kuchukua kombe. Kulikuwa kuna mazingira ya hapa na pale timu za Tanzania inakuwa iko hivi. So 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 kwa sababu tini Yanga au Simba au Azam kwamba atakuwa wanalipa vizuri. Sasa hivi inazungumziwa kwamba timu kuna mi kidogo mimi ndio nimekuwa so mzuri kifeza ni lakini mimi naamini ni, ni kipindi cha mpito tu hata sisi tulipokuepo na manje alikuepo lakini pia matatizo hayo yalikuepo na tuliweza ku, ku, kupambana kama wachezaji na tuliweza kuchukua kombe lakini kwa sasa hivi naweza nikasema kikubwa tu ni uvumilivu na ni kipindi cha mpito mchezaji kama mchezaji unabidi tu ujue kwamba hii mimi ni kazi yangu of course ndio familia zetu ni duni tunahitaji pia misaada kutoka kwa mabusi wetu ambao wametuajili lakini pia wewe kama mchezaji una, una, lazima ukae ujiuliza kwamba mimi nipo katika hii kazi na ukiangalia yanga ni timu kubwa na timu watu wanaangalia watu wengi ina wapenzi watu wanaacha familia zao mtu ana 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 anaacha kufanya kazi sometime ana aendi kazi na kuja kuangalia mechi uwanjani. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nasema ni kipindi cha mpito kwao lakini naamini watakaa sawa hivi karibuni kwa sababu wameona matatizo ambayo yamejitokeza. Naamini watajipanga, timu itarudi vizuri. Kikubwa ni umoja tu ushirikiano na mimi nawaombea. Kliniki ya soka atakayoifanya Jumamosi hii kwenye viwanja vya JK Park maarufu kama kidongo chekundu Msuva anaeleza zaidi kwa upande wangu mimi nasema kwanza nashukuru Mungu ni kitu kizuri kwanza kwa upande wangu na ni kitu kizuri pia kuelimisha vi, vijana watakuwa kwa pale na kingine hata kuna wachezaji wenzangu ambao wanahitaji kuja kutoa support kwa, kwa, kwa vijana wenzetu wanakaribishwa kuja kwa sababu ni, ni kitu kizuri ukiangalia wale vijana wanahitaji kuwa kama sisi na wanayokuwaje kama sisi pia wanahitaji darasa letu wanahitaji kutusikia sisi kitu gani tuna, tunaongea kutoka kutoka kwetu wao kupokea kwa hiyo mimi kwa upande wangu nasema ni kitu kizuri kwa upande wangu kwanza kukutana nao na nitaongea nao mambo mengi naamini kila kitu kinawezekana kwa sababu kuongea kwangu mimi kuna vitu vingine vitafunguka vingi Nam hiyo ni habari ya Simon Epigodi Msuva akihitimisha uh, namna hiyo na tupeleka mapumziko mafupi tutarudi hivi pondo sio Na Mosante kwa kuendelea kubaki nasi katika mshiki mshiki viwanjana tuendelee habari zetu za kimichezo. Sigiri wanaita imesema inachukulia kwa makini mkubwa wa mchezo wa finali wa kombe la shirikisho la Azon Sport dhidi ya mtibu wa sukari utakaofanyika Jumamosi hii uwanja wa Sheikh Amra Bayd jijini Arusha. Katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Arusha mkurugenzi wa Singida United Festo Sanga ameelezea mtibwa kuwa kama ni, ni timu yenye wachezaji wazuri wa kiwango cha juu hivyo watahitaji kupambana ili kuibuka na ushindi huku akitumia nafasi hiyo pia kutambulisha wachezaji wapya waliosajiliwa taarifa zaidi na Ramadhani Mvungi tarehe mbili tunacheza finali hapa Arusha moja kati ya mchezo mgumu kihistoria kimsingi ni kweli tumekuwa na upinzani mkali kati ya sisi na mtibwa lakini tuna mahusiano mazuri watu wengi wanasema kama si tayari tumeshafanikiwa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa lakini ile ukiangalia sio lengo letu na sisi tunatakiwa tuende kwenye mashindano ya kimataifa tukiwa tumeshinda hiki kikombe ndapendeza zaidi sio tunaenda bana tu mtibo kwa washiriki basi sisi tumepewa nafasi ya tunatakiwa tupambane tuweze kushinda hii mechi akizungumzia usajili uliofanywa mpaka sasa kwa klabu yake Sanga anasema wamefanikiwa kusajili wachezaji wa ambao ni John Tiba akitokea Ndanda aliyesaini kandarasi ya miaka mitatu akicheza nafasi ya winga pamoja na mchezaji mu Ivory Coast Amara Diabi akitoka klabu ya Asec Mimosa na mchezaji mwingine Felipe Santos kutoka nchini Brazil. Kuna watu ambao tunaendelea kufanya usajili uh, lakini bado hatujamalizana mikataba na vilabu vyao kwa hiyo uh, lazima tu, tuweke pending kwanza. Vile vile viongozi wa Singida United wameleza kumpa baraka zote kocha wake Hans van der Pluijem ambaye sasa ameachana nao na kusaini kandarasi mpya na Azam Sports Club. Kocha Hans kwanza ni kweli tumepokea offer 
kutoka kwa Azam FC Football Club moja kati ya klabu nzuri uh, hapa nchini uh, kubwa imeleta ime, ime ofa ya kumtaka kocha Hans na kimsingi tumefikia makubaliano tumefikia makubaliano ya kocha Hans ataenda kuitumikia klabu ya Azam FC kwa msimu ujao Madhari Mvungi Azam Sports Arusha na wapinzani wa Singida United kwenye finali hizo tibu sukari wanaendelea kujifua jijini Arusha ambapo Philip Cyprian amefika mazoezini na kuona maandalizi yanavyoendelea msisimko wa fainali ya Azam Sports Federation Cup umeendelea kushika kasi zikiwa zimesalia siku chache tu eh, ambapo mechi hii itachezwa siku ya Jumamosi na tayari mtibu wa Sugar ambao wenyewe walikuwa ndio bado hawajafika katika mkoa huu wa Arusha sasa wamefika na kufanya mazoezi mepesi kujiandaa na fainali hii dhidi ya Singida United siku ya Jumamosi. Nimepata fursa ya kuzungumza na msemaji wa Mtibu wa Shuga, alikadhalika na kocha wa timu ya Mtibu wa Shuga. Naamini kwamba milango iko wazi kuweza kuwakilisha nchi kwenye michuano mikubwa kimataifa. Ni watoe wasiwasi mashabiki wamekuwa na misemo tofauti kona mbali mbali hapa nchini kwamba ah, mtibwa hata kishinda ah, Singida United atakwenda mtibwa amefungiwa ah, ni maneno tu ya wapitaji mtibwa tuko hulu endapo tutafanikiwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza ligi kuu na umebaki mchezo mmoja wa finali ya FA zidi ya Singida hali iko nzuri e, ukiachana na mambo mengine lakini vijana wako vizuri kabisa kwa ajili ya kuhitimisha hiyo finali ili tupate <coughs> ubingwa kuwakilisha nchi. Game haito kwa rahisi kwa sababu finali ni finali tu kwa sababu imepita katika vigingi vingi na mpaka hatimaye kufika katika finali. Sasa siangalie kama Singida naangalia timu iliyoingia finali. Timu ya Shuga na Singida United zote zimefanya vizuri katika msimu wa ligi ambao umemalizika hivi karibuni. Lakini upande wa TFF wamejiandaa vipi na mchezo huu? Na tunategemea kuwa kuwa na mechi ambayo e, ina mpira mpira ule ambao yoyote atakayeweza kuushuhudia atainjoy ambao atashuhudia kwenye TV na ambao wale ambao tunawaalika waweze kuja uwanjani kwa wingi sana e, tunategemea kabisa kwa mtakoto na mechi ambayo watu wanaweza kusema ina classic classic mechi kutokana na aina uwezo wa timu zote mbili huu ni mwendelezo wa kukuletea taarifa mbali mbali kuhusiana na mchezo huu utakochezwa Jumamosi hivyo basi endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu nini ambacho kinaibuka katika maeneo tofo tofauti katika mji huu wa Arusha kutoka katika uwanja wa Sheikh Hamda Bed Arusha Philip Cyprian Azam Sports wakati huo umiliki wa uwanja wa Sheikh Amri Bed chama cha mapinduzi CCM kupitia kwa katibu mwenezo mkoa wa Arusha Shaban Mdoe wamelezea namna walivyokamilisha maandalizi ya dimba hilo pamoja na shamba shamba nyingine ujumla uwanja uko tayari huko uwanja tayari kwa ajili ya finali ya FA Azam Federation Cup tunasema uwanja uko vizuri kama mnavyoona hauna shida hakuna mchezaji ataweza kuumia kwa sababu carpet tunaliona liko vizuri niseme tukiukweli kwamba mambo yako vizuri hakuna wasiwasi kwenye hilo amshamsha mtani amshamsha mtani iko kwa sababu uh, wapenzi wa soka wa mashabiki kwa Arusha wameumisi mchezo wa soka kwa muda mrefu amekuwa akiona mechi zingine zingine unaweza kukuta tu anacheza masuala ya umishta shumta sio umiseta unakuta watu wamejaa kwenye majukwaa yote lakini sasa leo umekuja mtibu amekuja na Singida timu ambazo ni kubwa ziko kwenye ligi kuu kwa ukiona hivyo watu wana hamasa kubwa sana kwa hiyo tutegemee tu kwamba kesho tunaweza tukafika mahali tukashindwa hata tukafika mahali tukasema basi magetini kwamba watu walioingia wanatosha zo so, uh, finali ya kombe la shirikisho la Azon Sports na sherehe za kukabidhi ubingwa na tuzo binafsi kwa wachezaji zitakuwa mbashara kupitia channel ya Azon Sports 2. Timu nzima ya Azon TV itakayorusha uh, shughuli zote imewasili jijini Arusha ambapo meneja wa michezo Azam TV Baron Muhuza amethibitisha maandalizi yote kukamilika huku akiahidi kutoa burudani kubwa kwa wapenzi wa soka. Ni kujulisha tu mtazamaji wetu kwamba kikosi cha Azam TV tumefika hapa Arusha majira ya mchana hivi leo na tuko tayari kabisa kwa ajili ya kuhitimisha michezo hii ya Azam Sports Federation Cup kwa mchezo wa finali utakaochezwa Jumamosi kwenye uwanja huu wa Sheikh Hamra Bayd hapa jijini Arusha. Tuna shughuli kadha za kufanya ikiwamo shughuli nyingine za kijamii tutaungana na baadhi ya wachezaji wa timu zote mbili Singida United na wenzao wa Mtibwa Sugar na kwa kweli hata wachezaji wa timu zote mbili wana molari itakuwa moja kati ya mechi za finali za kuvutia sana miongoni mwa finali zote ambazo zimeweza kuchezwa ukiachilia mbali ile ya pale Dodoma ya Simba na Mbao alikadhalika nyingine ambazo zilichezwa Yanga na Azam mara mbili kwa hivyo uta, uta, utakuwa mchezo wa kuvutia sana mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Umiseta 
mkoa wa Pwani Benjamin Mayoyo amesema moyo moja ya mikakati ya kuifanya timu ya mkoa huo kufanya vyema mangazi ya kitaifa ni kuiweka kambini na tayari wametekeleza hilo. Taarifa zaidi na Mariam Songoro kutoka Pwani. Mashindano ya umeseta mkoa wa Pwani bila kwa kuchaguliwa tayari wapo kambini ili kuendelea kufanya mazoezi na kuhakikishia wana Pwani ushindi kwenye michezo yote. Akizungumza na Azam Sports mwenyekiti wa mashindano Benjamin Majoya anaelezea zaidi. Kwa mazoezi haya tunayoendelea ambayo yatakamilika tarehe yatakamilika kesho ya, kwa ajili ya kuondoka tarehe mbili tutakuwa tumejiweka tumejiweka fiti kabisa kwa ajili ya kwenda kushiriki na kushindana tutakapokuwa tumeenda huko. Tunaamini tutaleta makombe tu. Na moja ya mazoezi timu hii ya Umesete imejipima leo uwezo kwa kucheza na timu ya Police Kiba ambapo wameweza kutoa sare ya tatu kwa tatu hapo kesho majira ya saa tatu asubuhi timu ya Mlandiz Queens itacheza na timu ya Umesete wanawake kwenye uwanja wa Philbert Bay uliopo Kiba mkoa wa Pwani. Mimi ni Maria Msongoro wa Azam Sports. Um, hiyo ni umiseta mkoa wa Pwani imetuitimishia habari zetu za mshike mshike usiku kuu mnaitwa Captain Michael Balue kwa niaba ya timu zima ya mshike mshike viwanjani tunasema asante na kushukuru kwa kuendelea kuwa nasi pamoja na maji wai maji bora kabisa kwa afya yako kutoka Bahari Sa Products kwa sasa sina zaidi nikutakie tu uangalizi mwema wa vipindi vyetu vingine vinavyoendelea katika Azam 2 pamoja na Azam Sports 2 ciao siku mwema <tune>